हाई गाइड्स माई नीगस दधी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाई नीति भटनागर तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं अब हम करेंगे फोर्स एंड एनर्जी का पार्ट टू पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन बुक है हमारी लिविंग साइंस की तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सिंपल मशीन की लास्ट वीडियो में तो हमारा सबसे पहला सिंपल मशीन आता है हमारा लीवर्स अब लीवर्स क्या होते हैं देखो कॉमनली यूज टूल्स हैं मतलब रोजमर्रा में हम ये लीवर्स जो हैं वो यूज करते हैं जैसे सिजर्स हो गया सिजर्स क्या होता है बच्चे कैंची तो कैंची तो आप रोजमर्रा में यूज ही करते हो पाइलर्स हो गया स्क्रू ड्राइवर हो गया या हैमर हथौड़ा हो गया ये तो सबके घरों में यूज होता रहता है ये ही जो है ये हमारे लीवर्स कहलाते हैं तो लीवर्स के एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखिएगा सिजर्स हो गए पाइलर्स हो गए स्क्रू ड्राइवर्स हो गए एंड हैमर्स हो गए तो ये लीवर्स के एग्जाम्पल है हमारे हैव यू सीन सम वन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट हैवी रॉक कभी आपने देखा है कि मान लो कि ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी एक चट्टान है ठीक है और इसको हमें उठाना है तो ये ऐसे तो हमसे नहीं उठ पा रही है इसके नीचे हमने एक रॉड ऐसे फंसा दी अब रॉड की मदद से हम इसे ऐसे उठा सकते हैं ठीक है तो ये रॉड यहाँ पर लीवर का काम करेगी समझ रहे हो सो हैव यू सीन समन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट हैवी ऑफ रॉक ही पुशेज वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड ठीक है ना एक नीचे घुस आएगा और उसको लिफ्ट करने के लिए ऐसे यूज करेगा स्मॉल स्टोन इज कैप्ट एज अ सपोर्ट फॉर द रॉड एक छोटा सा पत्थर लगाया जाता है कहाँ पर लगाया जाता है जैसे आप समझ रहे हो मेरी ये है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर इस जगह पर जो है वो एक छोटा सा पत्थर लगा दिया जाता है जो इस रॉड को सपोर्ट करता है सपोर्ट फॉर द रॉड वेरी क्लोज टू दी रॉक बिल्कुल रॉक के बिल्कुल पास लगाया जाता है अंडर द रॉड ही यूजेज अ डाउनवर्ड फोर्स वो यूज करता है जो भी बंदा उठा रहा होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाता है ऑन दी अदर एंड ऑफ दी रोड पे इस तरफ से राइट द रॉक इज लिफ्टेड अपवर्ड्स लेकिन इस तरफ से वो डाउनवर्ड लोड लगाता है और वो रॉक ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है अपवर्ड उठ जाती है द वेट लिफ्टेड बाय अ पर्सन इज अ लोड ये जो है ये क्या है ये जो वेट था हमारा ये जो रॉक का टुकड़ा था या या फिर ये जो रॉक थी ये क्या है हमारा ये लोड है वजन है जिसे हम उठा रहे हैं द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और अ पाइवेट पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर इट टच इज द स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड द फलक्रम अब फलक्रम क्या होता है अब देखो फलक्रम क्या होता है यहाँ जो मैंने एक पत्थर रखा था ना ये सपोर्ट जो कर रहा था यही जगह फलक्रम होती है यहीं पर ही होता है फलक्रम ठीक है अब फिर से पढ़ लो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये यही जगह पॉइंट ऑफ सपोर्ट थी ना जहाँ मैंने पत्थर लगाया था सपोर्ट करने के लिए और द पाइवर्ट पॉइंट बोलते हैं उसको ऑफ द रॉड वेयर इट अटैच द स्मॉल स्टोन जहाँ पर वो स्मॉल स्टोन को टच कर रही थी इज दी फॉलग्राम अब द फोर्स इज यू सॉरी द फोर्स यूज इज दी एफर्ट और जो भी आप फोर्स लगा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्ट यानी कि प्रयास कोशिश लीवर्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दी पोजिशन ऑफ द फॉलग्राम अब लीवर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मतलब उन्हें हम अलग अलग बाकों में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पोजिशन ऑफ फॉलक्रम की फॉलक्रम कहाँ पर है सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है उसे ठीक है द लोड एंड दी एफर्ट के बीच में कभी लोड के पास होगा कभी एफर्ट के पास होगा कभी बीच में होगा फॉलक्रम सो उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे वेन द फॉलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड दी एफर्ट इज दी फर्स्ट क्लास लीवर अब यहाँ पर लोड है यहाँ पर जो है वो एफर्ट लग रहा है और बीच में हमारा फॉलक्रम है ठीक है बीच में सपोर्ट आ रहा है तो ये क्या होता है फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं वेन द लोड इज बिटवीन द फॉलक्रम एंड द एफर्ट जब लोड बीच में आ जाए फॉलक्रम के और एफर्ट के ठीक है लोड बीच में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं सेकेंड क्लास लीवर कहलाते हैं वो ठीक है और वेन द एफर्ट इज बिटवीन द फॉलक्रम एंड द लोड जब बीच में एफर्ट लगाया जाता है लोड और एफर्ट के तो फिर क्या होता है बीच में सॉरी एफर्ट लगाया जाता है बिटवीन द फॉलक्रम एंड द लोड देन इट इज कॉल्ड द थर्ड क्लास लेवर भी थर्ड क्लास लेवर होते हैं अब आ जाइए कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं भाई फर्स्ट क्लास लेवर के सेकंड क्लास लेवर के थर्ड क्लास लेवर के तो पहला फर्स्ट क्लास लेवर के एग्जांपल्स हैं फिर सिजर्स पिलर्स और सॉरी पाइलर्स और फिर हैमर ठीक है और सेकंड क्लास लेवर के एग्जांपल आप लोगों को क्या दे रखे हैं नट क्रैकर जिसमें कि लोड बिल्कुल बीच में रहता है नट को बीच में रखते हैं ना क्रैक करने के लिए बोतल ओपनर और हमारा हो गया व्हील बैरो तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं इन्हें अच्छे से याद कर लेना आप आ जाओ इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन मतलब समझ लो एक ऐसे स्लोप सा होता है एक पटरा सा होता है ऐसे होता है वेकिंग अप अ स्लोप इज ईजियर देन क्लाइंबिंग लैडर टू सेम हाइट अब आप कभी वैष्णो देवी गए हो या किसी भी पहाड़ी जगह पे गए हो तो वहाँ क्या होता है सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं और एक ऐसे रास्ता बना होता है स्लोप सा बना होता है वो जो स्लोप होता है ना उस पर चढ़ना आसान होता है इंस्टेड ऑफ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे
जब मजदूरों को एक ट्रक में सामान लादना होता है या फिर ट्रक से सामान उतारना होता है तो ऐसे एक इंक्लाइन ट्रेन बना लेते हैं ट्रक से ठीक है अब इसके ऊपर चढ़ना भी उनको आसान हो जाता है ट्रक के अंदर जाना हो तो सामान उतारना एंड देन उतरना भी उनको ज्यादा ईजी हो जाता है प्लैंक ऑफ वुड लगा लेते हैं मतलब प्लैंक ऑफ वुड का मतलब क्या वो लकड़ी का एक पटरा सा बना लेते हैं वो लोग इनक्लाइन ट्रेन इन हॉस्पिटल्स में भी देखा है एंड समर बिल्डिंग्स में भी देखा है आपको इनक्लाइन ट्रेन वगैरह मिल जाएंगे इनको हम रैंप बोलते हैं आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू दी स्टेयर केस जहाँ सीढ़ियाँ होंगी वहीं पास में ही जो है वो स्टेयर केस के पास ही आपको ये इंक्लाइन ट्रेन बना दिए जाते हैं इससे क्या होता है इससे होता है मरीजों को व्हील चेयर पर ले जाना है तो बड़ा आसान हो जाएगा नहीं तो आप सोचो आप सीढ़ी पर कैसे लेके जाओगे नहीं ले जा सकते बड़ा मुश्किल है या घर में स्कूटर चढ़ाना होता है कहते हैं तो आपकी सीढ़ी बनी हुई है अगर सिर्फ सीढ़ी होंगी तो आप स्कूटर नहीं चढ़ा पाओगे सीढ़ी पे थोड़ी ना स्कूटर चल पाएगा घर के अंदर जाने के लिए तो हम क्या करते हैं एक लकड़ी का ऐसे पटरा सा रखा सीढ़ी के ऊपर और ऐसे स्कूटर उसने ऐसे घर के अंदर चढ़ा दिया डिड यू इंजॉय राइड्स डाउन अ स्लाइड वेन यू वर यंगर कभी आपने अपने स्लाइड वाला झूला झूला ऐसे पीछे से सीढ़ी पे से चढ़ते थे और फिर ऐसे फिसल जाते थे तो अभी भी आप छोटे ही हो तो आप झूलते ही होते ठीक है अ स्लाइड इज अ इंक्लाइंट प्लेन तो स्लाइड क्या है एक इंक्लाइंट प्लेन होता है आप पुली की बात करो अ पुली इज अ स्मॉल व्हील पुली क्या होता है एक छोटा सा व्हील होता है एक छोटा सा पहिया होता है विद अ ग्रूव जिसके अंदर ग्रूव होते हैं अब ग्रूव में आपको समझाऊंगा अगर आपने कील वगैरह देखी है तो उसके बीच में ऐसे यहाँ पर ना एक ऐसे थोड़ा गहरा गड्ढा सा होता है उसको बोलते हैं ग्रूव्स ठीक है द ग्रूव्स कैन होल्ड द रोप अब ये जो गहरा सा गड्ढा होता है ना इस व्हील के तो वो गड्ढे के अंदर ऐसे जो हमारी रस्सी होती है वो बंधी रहती है एक तरीके से मतलब बंधी रहने से मतलब होल्ड करके रखते हैं उसको पकड़ के रखते हैं वो जगह अब पुली टुगेदर विद द चेन और अ रोप इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स अब पुली को हम अगर उसमें रस्सी वगैरह लगा देते हैं चेन लगा देते हैं तो आप लिफ्ट कर सकते हो आराम से हैवी ऑब्जेक्ट को आप देखो कुएं में देखो बाल्टी खींचने के लिए ऐसे पुली और रस्सी तो होती है नीचे बाल्टी बंधी होती है जिसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ पुलिस दो तरीके की पुली होती है एक होती है फिक्स्ड पुली और दूसरी होती है मूवेबल पुली फिक्स्ड मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है और मूवेबल मतलब जो मूव कर सकती है पुली यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल एस फिक्सड पुली जो कुएं से पानी निकालने वाली पुली होती है वो फिक्सड का एग्जाम्पल है याद रखना वो फिक्सड पुली का एग्जाम्पल है इट इज फिटेड टू सम सपोर्ट वो एक सपोर्ट ऊपर होता है और यहाँ पर ऐसे समझ लो यहाँ पर ऐसे वो फिक्स होते हैं तो ये जो सपोर्ट होता है ना ये फिक्स रहता है ये सपोर्ट कहीं भी जाएगा नहीं और ये जगह भी ऐसे फिक्स रहेगी सिर्फ आप यहाँ से रस्सी वगैरह खींच सकते हो इट इज फिटेड टू सम सपोर्ट अ रोप इज पास ओवर आ पुली एक रोप जो है वो पास होती है इस पुली पे से द बकेट इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप जो बकेट होती है जो बाल्टी होती है वो दूसरी तरफ से बंधी होती है टाइड होती है डाउनवर्ड एफर्ड इज अप्लाइड नीचे की तरफ हम एफर्ट लगाते हैं ठीक है एट दी अदर एंड ऑफ द रोप एंड द बकेट ऑफ दी वाटर हम देखो नीचे की तरफ ऐसे से नीचे की तरफ खींचते हैं ना और बकेट की तरफ आती है वो ऊपर की तरफ आ रही होती है नीचे की तरफ हमेशा कोई भी चीज को खींचना आसान होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है अ डाउनवर्ड एफर्ट इज अप्लाइड टू अदर एंड ऑफ द रोप एंड द बकेट ऑफ द वाटर कम्स अप इस तरह से बकेट जो है वो ऊपर आ जाती है अ फिक्स्ड पुली मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो फिक्स्ड पुली होती है उससे हमें जो है कोई भी चीज को लिफ्ट करना उठाना वगैरह बड़ा आसान हो जाता है ठीक है स्मॉल पुली इज ऑल्सो यूज ऑन आ फ्लैग पोल टू होस्ट अ फ्लैग एक छोटी सी पुली लगाई जाती है जब आपने झंडा फहराया जाता है ना तब भी ऐसे खींचने और एकदम से झंडा खुल जाता है ठीक है मूवेबल पुली अलॉन्ग विद फिक्स्ड पुली और यूज टू लिफ्ट लोड्स मूवेबल पुली जो होती है फिक्स्ड पुलिस के साथ में यूज की जाती है लोड को लिफ्ट करने के लिए ज्यादा भारी भारी चीजों को उठाने के लिए द व्हील एंड एक्सल वी नो दैट पुशिंग अ लोड ऑन व्हील इज ईजियर एंड देन कैरिंग इट अब आप पहिए पर मान लो एक नॉर्मल यहाँ पर अगर पहिए लगे हुए हो यहाँ पर मैंने वेट डाल रखा है कोई भी चीज पटरा लगा हुआ है और उसके ऊपर मैंने कुछ भी रखा है पहिया लगाए तो उसको खींचना आसान हो जाएगा है ना वही बात बता रहे हैं कि बट द व्हील बाय लिफ्ट इट सेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन व्हील अपने आप में कोई सिंपल मशीन नहीं है व्हील अपने आप में कोई सिंपल मशीन नहीं है इट बिकम्स अ वन ओनली वेन अ रॉड और एक्सल इज अटैच टू इट व्हील तब एक मशीन बनता है जब उसमें कोई रॉड या फिर एक्सल अटैच किया हुआ हो तभी तो व्हील एंड एक्सल बोलते हैं मुझको अब वेन अ व्हील विद अ रॉड अटैच टू इट इट इज नोन एज व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा अभी मैं बताती हूँ आपको व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट आर यूज इन मोस्ट बिग मशीन ज्यादातर बड़ी बड़ी मशीन में मिलता है हमें फाइंड आउट अबाउट द व्हील
अब आज जो बीच वाला पार्ट होता है वो एक्सल होता है और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो व्हील कहलाता है ठीक है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट होता है यूज इन व्हीकल्स स्विंग मशीन में भी होता है ऐसे आप चलाते हो जो जो मशीन कपड़ा सिलने वाली होती है देखो बाहर की तरफ जो का वो व्हील होता है बीच वाला जो पार्ट होता है छोटा गोला वो एक्सल होता है एग्बीटर में भी होता है और साइकल्स में भी होता है जाके देखो अपनी साइकिल ठीक है अब स्क्रू की बात करते हैं स्क्रू क्या होता है पेंच अब आपकी दीवार पे कुछ भी अगर फिक्स है तो किच की मदद से देखो पीछे आपको दिख रहा होगा एक ये चीज मेरी यहाँ अटैच है यहाँ अंदर पेंच लगे हुए हैं पेंच से इसको अटैच कर दिया गया है ठीक है तो स्क्रू इज अ सिंपल मशीन स्क्रू भी सिंपल मशीन होते हैं यूज टू होल्ड द थिंग टाइटली टू रहता तो इसने क्या किया है दीवार से इस चीज को टाइटली पकड़ के रखा हुआ ये नीचे गिरेगा नहीं या देखो उसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो प्रोजेक्टर रखा हुआ है ठीक है ऊपर प्रोजेक्टर रखा हुआ है तो प्रोजेक्टर में क्या हुआ अगर मैं ऐसे स्क्रू को से नहीं कसती तो क्या हो जाता है ये नीचे गिर जाता है ना तो इसने क्या किया अटैच करके रखा किस चीज को जिसमें मैंने स्टैंड पे प्रोजेक्टर रखा है उस चीज को ठीक है अब स्क्रू इज अ सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली व्हाई इज अ स्क्रू बेटर देन अ नेल एक स्क्रू जो होता है वो नेल यानी कि कील से बेटर क्यों होता है व्हेन वी जॉइन थिंग्स टुगेदर विद अ स्क्रू दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस एक तो ये डिस्टेंस ज्यादा मतलब अच्छे से कवर कर लेते हैं ठीक है दूसरा उसके जो ग्रूव्स बने होते हैं ना वो भी उसको हेल्प करने में हेल्प करते हैं एंड दस कैन नॉट बी फोर्स अपार्ट इजीली अलग आसानी से अलग नहीं होते ऑन द अदर हैंड वेन वी ज्वाइन थिंग्स जब हम ज्वाइन करते हैं चीज़ों को विद अ नेल दे आर हेल्प टूगेदर ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस नेल से तो वही थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर होता है ना स्क्रू से जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाता है अब बिगर स्क्रू कॉल्ड स्क्रू जैक्स बोलते हैं आर यूज टू लिफ्ट कार्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े स्क्रू यूज होते हैं ठीक है जो स्क्रू uh, जैक्स होते हैं वो यूज होते हैं लिफ्ट करने के लिए कार वगैरह को उठाने के लिए एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए अब आ जाओ यू नोटिस दैट स्क्रू यूज इन रिवॉल्विंग स्टूल्स या फिर चेयर्स में एंड ईयर स्टंट्स में तो ये सब चीज़ें कभी आपने देखी हैं वो पूछ रहे हैं तो कैन यू थिंक ऑफ बिग मशीन्स क्या आप बड़ी बड़ी मशीन्स के बारे में सोच सकते हैं इन विच अ स्क्रू इज नॉट यूज जिसमें स्क्रू जो है वो यूज ही नहीं किया गया ऑल बिग मशीन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ सिंपल मशीन जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं उनमें कई सारी सिंपल मशीन लगी हुई होती हैं अब एनर्जी की बात करते हैं भाई एनर्जी क्या है यू हेयर द वर्ड एनर्जी मेनी टाइम्स आपने ये एनर्जी शब्द तो भाई बहुत बार सुना होगा यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क अब आपको दूध पीना चाहिए आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए आपको फ्रूट्स खाना चाहिए टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हैव एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए प्लस एनर्जी के लिए अपनी बॉडी के अंदर आपको बहुत सारा खाना खाना है दूध पीना है सब्जी खानी है एनर्जी इज दी एबिलिटी टू डू वर्क यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एनर्जी तो एनर्जी वो काबिलियत है एनर्जी इज दी एबिलिटी जिसकी वजह से हम क्या है टू डू वर्क काम करने की काबिलियत आपके अंदर एनर्जी होगी तब आप काम कर सकते हो लेट सपोज मैंने दस दिन से खाना नहीं खाता तो क्या मैं पढ़ा पाती आपको मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती मैं पढ़ा पा रही हूँ आपको क्योंकि मेरे अंदर समय एनर्जी है आप पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है सो so, एनर्जी के कारण ही हम कोई भी काम कर सकते हैं यहाँ तक कि आपको हंसने में बोलने में सोने में चलने में छोटे से छोटे काम में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ठीक है आप एनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर हर जगह एनर्जी है ठीक है सनलाइट की एनर्जी है विंड एनर्जी होती है वाटर एनर्जी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी एनर्जी होती है यूज एनर्जी एवरी डे और हमारे रोज जो है वो एनर्जी को यूज करते हैं अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करो अब देखो सोलर एनर्जी क्या होती है पता है किसी को सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी होती है अब आज सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजिस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन देखो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है विच इज पोजिस्ट जो रखी जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसकी वजह से आती है ड्यू टू इट्स मोशन जब कोई चीज़ मोशन कर रही है कोई चीज़ घूम रही है बहुत तेज से ठीक है या फिर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी मशीन्स में होती है ठीक है मैकेनिकल एनर्जी कैन बी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन अब ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जहाँ पर जिन चीज़ों में मोशन हो रहा होगा वहाँ होगी ठीक है जो हिल रही है और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है उस पोजिशन पर ठीक है मतलब वो चीज़ मूव नहीं कर रही होती अब मूविंग कार पजस मैकेनिकल एनर्जी एक मूविंग कार जो होती है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब मैकेनिकल एनर्जी का भी कौन सा पोर्शन हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला क्योंकि कार तो मूव कर रही है मूवमेंट वाले में काइनेटिक एनर्जी होती है अ ड्रॉ वो पजस मैकेनिकल एनर्
सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता लेकिन मशीन चलती है तो पॉल्यूशन होता है कार चलती है तो पॉल्यूशन होता है मैकेनिकल एनर्जी से पॉल्यूशन हो सकता है लेकिन सोलर एनर्जी से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता वी यूज दिस एनर्जी ऑफ सन सिमिलरली सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी ऑफ दी सन को ठीक है और एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी ऑफ द सन और प्रोवाइड करते हैं हीट फॉर कुकिंग आई होप यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और आपको इतना पोर्शन जो अच्छे से समझ आया होगा अभी थर्ड पार्ट आ लाती हूँ मैं इसका जिसमें हम पढ़ेंगे जियो एनर्जी विंड एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी है ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लव यू ऑल बाबा एंड प्लीज़ शेयर जरूर करना